여러분 안녕하세요 예리부입니다 제가 오늘은 어떤 걸 준비했냐면요 최근에 선크림 특집으로 영상을 찍었잖아요 근데 막 편집을 하고 있는데 갑자기 카톡으로 알림 띵동 뜨더라고요 그래서 봤더니 디올 뷰티에서 신제품이 나왔다고 저한테 유혹을 하더라고요 그래서 뭐지? 하고 막 봤더니 이번에 디올에서 처음으로 파운데이션 스틱이 나왔대요 그래서 어, 안 그래도 디올 너무 파운데이션 너무 괜찮잖아요 파운데이션, 쿠션 지금 계속 소개해드리고 있는데 스틱이 나왔으면 무조건 이건 빨리 알려드려야겠다 그래서 제가 스틱이랑 파운데이션이랑 쿠션 다 같이 쓰고 있으니까 이렇게 세 가지를 총 같이 보여드릴까 해요 그래서 구매하실 때 조금 더 편하게 결정할 수 있게 필요하신 걸 사실 수 있게 도와드리고 싶고 그리고 같이 나왔던 게 이번에 듀오 페이스 팔레트라고 볼터치랑 하이라이터랑 두 가지 동시에 같이 나온 제품이라고 합니다. 그래서 이것 또한 이번에 새로 나왔기 때문에 이렇게 두 가지 준비를 했고요. 그러면 소개 시켜드릴게요. 짜란! 디올 이렇게 뭔가 옴무 남성 느낌으로 <웃음> 케이스가 나왔더라고요. 그래서 열어볼게요. 그리고 저는 이미 한번 써봤는데 굉장히 좀 특이했다고 해야 되나? 짜라란! 기존 디올 파운데이션에서 이 정도의 사이즈 그리고 옆면으로 비교했을 때이 정도 굉장히 컴팩트해요 제가 손이 굉장히 작은 편인데도 진짜 컴팩트해서 들고 다니시기 너무 좋을 것 같고 포에버 스킨 퍼펙트 스틱에서 멀티유즈 파운데이션 스틱으로 나왔고요 총 7가지 컬러입니다 저는 7가지 컬러 중에서 영영 컬러를 가장 밝은 컬러를 구매를 했고 그리고 금액은 91,000원입니다 그래서 제가 이랑 보여드리면 여기 윗부분은 까나주 디올 까나주 이렇게 나왔고 이렇게 딱제 스틱처럼 이 아랫부분을 돌리면 이렇게 한 단계씩 띠용 띠용 한 단계씩 올라가더라고요 그래서 제가 이거를 한번 발라볼 건데 현재 저는 메이크업 같은 경우는 눈 부분이랑 이 이마 여기 부분만 했고요 이 아래는 아예 안 했습니다 제가 한번 보여드릴게요 손등으로 어떠세요 여러분? 진짜 부드럽게 발려요 다시 한번더 보여드릴게요 너무 부드러워가지고 제가 이거를 이쪽 얼굴에다가 한번 보여드리겠습니다 너무 부드럽다 근데 이렇게 발랐는데도 어, 용량 쪼는 느낌이 없어요 그게 너무 신기했고 이거는 어떻게 사용을 하냐면 이렇게 손으로 이렇게 퍼트리라고 하더라고요 일단 장점이 컴팩트해서 가지고 다니기가 너무 좋은 거 진짜 가볍고 사이즈가 너무 작아요 그리고 방금 전 보셨듯이 좀 적은 부위 원래 파운데이션은 한번 펌프 자체가 되게 양이 좀 많이 나오다 보니까 버리는 게좀 많았는데 이거는 스틱이라서 적은 용량에 그냥 원하시는 부위에다가 띡 하고 이렇게 포개면 되고 그리고 컨실러처럼 사용하셔도 되고 그리고 막 여행 가실 때 파운데이션 뭐 혹시라도 새 나갈까 봐 너무 무섭잖아요 근데 스틱이랑 흘러내릴 걱정도 없고 그 부분이 일단 너무 좋아요 근데 이제 텍스처는 음... 기존 파운데이션보다는 아무래도 스틱이다 보니까 조금 건조한 편이고요 그리고 피부 화장을 조금 촉촉하게 만드신 다음에 하셔야 될것 같아요 저 같은 경우는 지금 방금 전에 조금 용량이 끈적거리는 앰플 발랐더니 지금 이게 떡이 지거든요 근데 제가 처음에 했을 때는 사용해 봤을 때는 이 느낌은 아니었고 반대쪽도 한번 발라볼게요 반대쪽은 앰플을 조금 지워볼게요 진짜 색깔은 너무 예쁜 것 같아요 뚝뚝 떠들이고 근데 디올에서 이렇게 스틱 형식으로 나왔으면 아마 다른 브랜드에서도 이제 나오겠네요 그쵸? 확실히 파운데이션에 비해 쿠션에 비해서 가장 건조합니다 스틱이 이건 어쩔 수가 없을 것 같아요 그래서 이 스틱을 사용하실 때는 좀 가벼운 세럼 같은 걸좀 많이 바르시고 그 위에다가 바르시는 게더 좋을 것 같아요 보이시나요? 
그래서 이번에 나온 스틱은 지성분들도 쓰시기가 너무 좋을 것 같고 그리고 손등이 아까 보여졌지만 진짜 그냥 가볍게 발려요. 어, 딱 풀? 네. 어떤 느낌이냐면 그림 그리실 때 오일 파스텔 있잖아요. 오일 파스텔에 스케치북에다가 막 이렇게 문지르면 굉장히 부드럽게 발리잖아요. 딱 그런 느낌이에요. 그리고 확실히 디올답게 색상이 너무 밝고 그리고 이게 디올 처음에는 엄청 얼굴 둥둥 떠다니는 것 같지만 시간이 지나면 은 자연스럽게 뭔가 제 피부 색상인 것 마냥 나와서 저는 진짜 디올 피부 톤적으로는 정말 제 높게 사는 브랜드입니다. 그러면 은 제가 쿠션 이쪽 색은 두고 쿠션은 어떤 느낌인지 한번 보여드릴게요. 그러면 지워보겠습니다. 네 여러분 이쪽 오른쪽은 지웠고 왼쪽은 그냥 아직 그 스틱 바른 상태거든요. 한번 보세요. 이건 디올 포에버 쿠션인데 여는데 시간이 좀 필요해요. 잠시만요. 됐다. 그리고 쿠션은 스틱보다는 굉장히 얇게 먼저 도포가 돼요. 그리고 이런 모공 같은 부분은 더 착, 밀착된다고 해야 되나? 그리고 굉장히 간단합니다. 몇번 두드리면 되니까 음 깔끔해 아주 군더더기가 없습니다. 보여드릴게요. 군더더기가 없죠. 오히려 모공 같은 거는 스틱에 더잘 보이는 편인 것 같아요. 그리고 스틱은 아무래도 좀 뭉친다고 해야 되나? 저 같은 경우는 모공이 정말 거의 없는 편이라고 하더라고요. 근데 음? 이쪽 부분이 살짝 모공이 있는 것처럼 제 모공을 좀 오히려 좀 부각시키는 느낌이고 확실히 뭔가 아직은 스틱은 조금 부족한 부분이 있네요. 근데 이, 이게 어떨 때 가지고 있으면 좋을 것 같냐면 수정 화장할 때 있잖아요. 수정 화장할 때? 근데 수정 화장도 쿠션이 굳이 있으면은 오히려 쿠션이 더 편한 것 같네요. 쿠션이 이 스틱이랑 이 파운데이션이랑 딱 중간이네요. 그러면 제가 반대쪽을 한번 제가 다시 지워볼게요. 이번에는 파운데이션을 한번 보여드릴게요. 네, 여러분 지웠고요. 이 왼쪽이 이번에 나온 스틱이고 이쪽은 다 지웠습니다. 그러면 은 파운데이션을 한번 해볼게요. 손등에 짜서 배출러로 그때 그 파운데이션 <웃음> 특집에서 갑자기 가부티가 갑자기 생각이 나네요. <웃음> 아우 파운데이션은 진짜 오, 흠 잡을 게 없다 흠 잡을 게 없어. 이쪽이 파운데이션 이쪽이 스틱입니다. 어, 확실히 파운데이션은 아무래도 얇게 펴바르는 거라서 굉장히 한 톤으로 균일하게 발리고요. 그거에 반면 스틱은 좀 뭉치는 게좀 아쉽네요. 그래서 간단하게 말씀을 드리자면 이거는 디올 파운데이션 라인이 아예 없으신 분들 쿠션 파운데이션 아예 없으신데 이것만 사시는 거는 비추천이에요. 그리고 예를 들어서 뭐 파운데이션만 있으시거나 아니면 쿠션만 있으신 분들은 그냥 가지고 다니실 때 하나 정도는 있으시면 좋을 것 같고 이거를 메인으로 사기에는 절대 비추입니다. 그냥 파운데이션은 이건 그냥 무조건 가지고 계시고 오히려 저는 쿠션이랑 스틱 밤 이렇게 둘 중에 고민을 해보시는 걸 추천드릴게요. 그러면 이번에 아까 제가 말씀드렸던 루즈 블러쉬 컬러 앤 글로우 이게 듀오 페이스 팔레트라는 제품인데 요동. 이거는 이번에 나온 듀오 페이스 팔레트예요. 컬러 그 다음 하이라이트 듀오라고 하는데 보시면 이렇게 그냥 심플하게 사이즈는 아무래도 듀오라서 좀큰 편이고요. 이렇게 이쪽이 블러셔 이쪽이 매트 타입이고요. 이 왼쪽이 하이라이트예요. 그래서 이 제품 같은 경우는 색상은 287이라는 색상이고 디올 아무르라는 색상이에요. 총네 가지 컬러가 나오는데 네 가지 중에 하나는 쉐딩으로 나왔더라고요. 그래서 어... 이번에 이렇게 좀 뭔가 다들 간편하고 여행을 주로 많이 다녀서 좀 올인원으로 나오는 것 같은 느낌이네요. 제가 그래서 이걸 한번 발라볼게요. 그리고 이 제품 같은 경우는 주로 쿨톤이신 분들이 이 색상을 사실 것 같고 웜톤 색상도 나왔더라고요. 그래서 한번 제가 이창 띄워드릴 테니까 어떤 색상이 나오는지 한번 보시고 그러면 발라볼게요. 이쪽은 이렇게 뽀용한 핑크고요. 이거는 이렇게 라벤더 펄이에요. 라벤더 펄이고 손등에서 한번 보여드리면 보이시나요? 살짝 이런 느낌이고 볼에다가 얼른 해보겠습니다. 
이건 스튜디오 17에 블러쉬 블러셔 833 번호고요. 해볼게요. 먼저 볼 터치를 해보겠습니다. 진짜 굉장히 매트하네요. 이런 이런 느낌이고 보여드릴게요. 원래 디올 같은 경우는 그 전에 대부분 볼 터치들 안에 펄들이 있었는데 이번에는 확실히 펄이 없으니까 뭔가 배우분들의 메이크업 같은 느낌이라고 해야 되나? 근데 저도 한번 해볼게요. 음, 굉장히 쿨톤 분들 바르시면 엄청 얼굴이 더 하얘 보이는 핑크네요. 근데 저도 요즘에 얼굴이 엄청 타서 이게 살짝 웜톤인지 쿨톤인지 잘 구별이 안될 정도의 피부톤이 됐는데 웜톤 분들도 한번 발라보셔도 좋을 것 같은데요? 음, 되게 귀엽다. 제가 저번에 블러셔 편 찍었을 때 나스에서 섹스 어필이라는 색상 중에서 오렌지를 뺀 듯한 느낌이에요. 근데 색상 너무 귀여운 것 같아요. 그리고 여기까지 벅도 음, 음 귀엽다. 여러분 어때요? 귀여운 것 같아요. 지금 제가 입은 이 색상 느낌이라고 해야 되나? 다행히 뭔가 스틱밤은 완벽하게 강추하기에는 사실 좀 아쉬운 부분들이 좀 많았는데 이거 같은 경우는 일단 다행히도 색상이 예쁘네요. 그러면 이제 하이라이터를 한번 해볼게요. 제가 이거 하이라이터를 했을 때좀 아쉬웠던 게이 옆에 있는 색상은 엄청 뽀용하고 귀여운 색상인데 이 라벤더의 하이라이터가 어떻게 보면 굉장히 좀 성숙해 보일 수 있는 색상이라고 생각하거든요. 그래서 이 조화가 괜찮을 한번 발라볼게요. 그리고 하이라이터는 스튜디오 17에서 사룩상 제품입니다. 해볼게요. 맛있죠? 이거를 여기 광대 쪽, 그 다음 반대 쪽. 아, 끝에 꺾끝 더. 그리고 엔장 여기 이마. 음... 여러분 알았어요. 이게 왜 이렇게 두 가지 색상이 나오는지 알겠네요. 이 라벤더 하이라이트를 바르니까 얼굴이 엄청 하얘 보이는 아 이게 뭐라고 해야지? 연보라빛이랑 지금 핑크빛이랑 실제로 봤을 때 이렇게 섞여서 보이거든요? 너무 예뻐요. 처음에 따로따로 발랐을 때는 저는 어제 따로따로 발라봤거든요. 그래서 이 라벤더 펄 이거 과연 괜찮을까 이랬는데 이게 이 블러셔를 바른 쪽에다가 그 위에다가 올리니까 핑크 위에 뭔가 살짝 실, 실버 보라? 실버 보라가 이 윗부분에 쌓이는 느낌이에요. 그래서 이렇게 했을 때 핑크 보라 느낌이 같이 이렇게 싹 보이네요. 오 제가 이거를 조명을 한번 꺼서 보여드릴게요. 잘 보이셔야 될 텐데 다시 제가 이렇게 해고 오 전체적으로 굉장히 뽀용뽀용합니다. 와 역시 디올은 하이라이트를 굉장히 잘 사용을 하는 것 같아요. 제가 이거는 어제까지만 해도 아좀 아쉽다 좀 실망스럽다 했는데 그것도 심지어 또 손으로 했거든요. 근데 손으로 하시지 마시고 꼭 브러쉬로 같이 한번 활용해보세요. 저는 그래서 이렇게 오늘 두 가지를 소개를 해드렸고 여러분들이 이두 가지 제품 디올의 신상품을 저희 리뷰를 보시고 구매하시는 거는 한번 고민을 해보시는 걸 추천드릴게요. 그럼 여러분 오늘도 봐주셔서 너무 감사하고요. 그러면 다음에 또 봬요.